What's up mga kabarangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? In today's video, pag-uusapan natin ang update ng community guideline strike ng YouTube. So, bago ang lahat guys, huwag kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-like ang video na ito kung nagustuhan mo at i-share mo na din para makatulong ka sa ibang bagong YouTubers. So, meron akong sampung questions regarding community guideline strike. So, sana hindi mahaba tong video na to at matapos natin siya bago mag 10 minutes para hindi maging boring. <laughs> Kasi guys, it will be para sa lahat ng YouTubers, mabago ka man, um, ma tenure ka man, or small or big, or sikat, whatever, this will apply to you guys. So, let's start. First question, ano ang mga nabago sa rule ng YouTube Community Guideline Strike? So, simula February 25th, ang YouTube ay magre-release ng one-time warning sa Community Guideline Strikes with no penalty pero tatanggalin ang video na nireklamo. Ibig sabihin, for example, gumawa ka ng video, may nagreklamo, and nabigyan ka ng community guideline strike, ang mangyayari is, hindi ka makifreeze for 90 days or whatever, bibigyan ka ng one-time warning. So, it is a good news para sa atin, guys. Kasi nga, dati nga, nung nakumit ko yung um, community guideline strike, 90 days ako hindi makapag-live. Mahirap. So, this time, bibigyan ka ng isang warning muna, isang penalty and bibigyan ka ng pagkakataon na mag-isip kung ano bang nagawa mo or kailangan mo i-review ang YouTube community guideline. Number 2 <laughs> Bakit binago ng YouTube ang role regarding community guideline strike? So, ang daming nare-receive ng, feed, ng feedback ng feedback ng feedback ng YouTube regarding community guideline strike kasi marami nagsasuggest kung paano ba mapapabuti ang community guideline strike. Kasi hindi lang copyright strike ang pwedeng magpasarado ng YouTube mo, YouTube channel mo, pati rin ang community guideline strike. Kasi nga, binigyan tayo ng pagkakataon ni YouTube na i-review ang ating video kung sakasakaling makareceive tayo ng strike at pag-isipan natin kung ano bang na-violate natin na um, community guideline. Number 3. Anong mangyayari kung makakatanggap ka ng community guideline strike? Ano bang mangyayari? So, sa, tulad ng sabi ko kanina, mag, magkakaroon ka ng first warning, eh, first and last warning from YouTube, and walang mangyayari sa channel mo. Hindi ka makifree sa live streaming, uh, makaka-upload ka pa rin. Kasi, yun nga, yun one way din na binigay sa atin ni YouTube para isipin natin kung ano yung ating manakomit na mali. Pulit-ulit ako. So ngayon, mayroong bago na nangyayari. After sa one-time warning mo, pag nakakumit ka ulit ng um, kasalanan, sa first strike, one week kang hindi makakapost ng video. Ulitin ko, sa first strike mo sa community guideline, one week kang hindi makakapost ng video. na freeze ang iyong channel. Hindi ka makaka-upload ng kahit ano at mag-expire -expire ito ng 90 days. Same pa rin siya sa um, dati. Pero one week lang yung freezing ng video mo. After one week, pwede ka na makapag-post ng mga videos. Pwede ka rin makapag-line. Second strike, two weeks posting free. So, two weeks kang hindi makakapost ng kahit anong video. Hirap. And third strike, channel terminated. Mata-terminate ang channel mo. So, yun yung bagong rule ng YouTube. So, number four, kung meron akong existing community guideline strike sa akin channel, makakatanggap pa ba ako ng one-time warning? For example, guys, meron ka nang na-receive na community guideline strike before February 25. Still, makakatanggap pa rin ng warning pag nakakumit ka ng bagong community guideline strike. So, for example, meron ka ng isang strike, nakakumit ka ng bagong strike, hindi ka bibigyan ng pangalawang strike agad-agad. Bibigyan ka muna ng warning ni YouTube. So, after that warning, proceed sa second strike mo. Number five, ano ang ibig sabihin ng hindi makakapag-post ng kahit ano? Pwede ka pa ding mag-comment at mag-like chat. So, one week na freeze na yan. Pero hindi ka makaka-upload ng video, 
hindi ka makapag-livestream, stories, custom ng thumbnails mo, at community posts. Maraming mawawala sa iyo guys for one week na freezing. Pero pwede ka makapag-comment sa mga ibang YouTube channel at makakapagsali sa mga live chat niya. So number 6, kailan ba ito ipatutupad ni YouTube? Ipatutupad siya ni YouTube on February 25th. 2019. So, after that um, date, lahat ng YouTube creators ay makakatanggap ng email regarding sa bagong policy ng Community Guideline Strike. So, maaaring i-check ang iyong creator studio para makita kung meron kang existing na Community Guideline Strike. Okay? So, number 7. Makakatanggap din ba ako ng one-time warning sa copyright strike or para lang ito sa community guideline strike. Ayan, meron na akong nabasang comment regarding dito guys. Ang bagong rule ng YouTube is para lang sa community guideline strike. Yung copyright strike is different issue na yun siya. Walang nabago sa system ng uh, copyright strike sa community guideline strike lamang. Sa copyright strike if meron kang one copyright automatic disable ng iyong live streaming. Same pa rin siya guys. Walang pagbabago. Ang nabago lang is sa community guideline strike kasi binigyan tayo ng one-time warning or isa pang pagkakataon ni YouTube para isipin ng ating mga na-commit na mali. So, they are totally different rules. Iba sa copyright strike, iba sa community guideline strike. So, number 8. Regular akong nagla-live sa aking YouTube. Applicable ba ang 90 days freeze? So, kung ikaw ay isang... Um, live streamer or nagla-live ka sa yung YouTube more on sa gaming sa ata ito siya hindi siya applicable guys so after sa first strike mo which is equivalent to one week na hindi makakapag-upload after a week pwede ka nang mag-live ulit gets mo? so kung nakapag-first strike ka sa community guideline strike community guideline strike after one week pwede ka nang mag-live ulit pero ang yung strike ay mag expire after 90 days Okay? Community guideline strike to guys sa hindi copyright strike. But, if meron kang copyright strike, hindi ka talaga makakapag-live ng 90 days. Gets mo? Yun yung rule ng copyright strike. Sa community guideline strike naman, one more warning or one week na freeze bago ka, bago ka makapag-live ulit. And wait ka ng 90 days para ma-remove yung iyong community guideline strike. Okay? Medyo mahirap siya, di ba? Itindihin nyo na lang, guys. Number 9. Mali ang pag-strike sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Kung mali ang pag-strike sa inyo, guys, at nakikita nyo namang tama ang yung um, feeling, pwede kayo mag-appeal sa YouTube. Mag-send lamang ng email sa kanila regarding sa nangyari sa strike at explain nyo sa kanila kung bakit hindi ka dapat makareceive ng community guideline strike. Same lang din siya sa copyright strike. Email din kayo kung mag a kayo para matanggal nila yung copyright strike. So, paano kung nag a ako at napatunayang mali ang pag-strike sa akin? First, tatanggalin nila ang kanilang ginawang strike sa inyo at ibabalik nila sa normal ang yung YouTube channel. So, ayan guys. Ayan yung mga... Uh, sampung questions regarding sa bagong rules ng community guideline strike. So, magsa-start siya on February 25. So, lahat ng creators makareceive ng email regarding sa bagong rules ng community guideline strike. They are copyright and community guideline strike, uh, strike are both different. May iba't ibang rules sila. And once ma-reach ang third, pinaka-final na strike, ang mangyayari sa inyo is goodbye YouTube channel na. So, dapat guys, ingat tayo sa mga ina-upload natin kasi si Community Guideline Strike, uh, very meticulous yan sila sa mga thumbnails nyo, sa tags nyo, sa title nyo, sa content nyo. Kasi, delikado talaga yung Community Guideline Strike. Pag meron kang na-violate, na automatic warning, friend warning, one strike, second strike, third strike, YouTube channel terminated. Copyright naman, copyright strike first, disabled ang 90 days, uh, disabled ang live streaming for 90 days. Second strike, hindi pa na try, third strike, terminated. So that, that's it guys, ang bagong rule ng YouTube about community guideline strike. Okay, makakahinga na ako.
<laughs> Alright guys, thank you so much for watching this video. If you have any more questions about community guidance strike, do not hesitate to drop your question down questions down below. And if you want to shout out, mag drop ka lang din ng comment about uh, anong gusto mo pa shout out sa channel ko. Okay guys, so that's it for tonight. Thank you so much for watching this um, vlog, this tutorial, and sana nakatulong sa inyo at nagustuhan nyo. Maraming salamat kung naguluhan kayo. Ulitin nyo lang yung video para uh, mapakinggan nyo ulit yung aking mga pinagsasasabi. Thank you so much guys, and see you next time on my next tutorial, and always love your family. Bye guys!